नमस्कार ये जो वीडियो है ये जोमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए है और डिस्क्रेट सीरीज़ का और उसके बाद पाइथन का कोड इस वीडियो में हम देखेंगे जोमेट्रिक मीन होता क्या है लॉग एंटी लॉग क्या है फिर उसके बाद इसमें क्या एल्गोरिदम को ऑप्ट करेंगे और लास्ट में हम पाइथन का कोड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेंगे मैनुअली भी एक मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सो जोमेट्रिक मीन क्या है इट इज़ द एंथ रूट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एन नंबर्स सपोज एन नंबर्स हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन सो एंथ रूट इज कंसिडर एज ए जोमेट्रिक मीन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल थ्री सिक्स ट्वेल्व थ्री नंबर्स हैं हमारे पास तो हमारे पास जोमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा थ्री इंटू सिक्स इंटू ट्वेल्व एंड इट इज द थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट इसको फैक्टर किया सिंपली इसको सॉल्व किया बट ऐसा हम सभी नंबर्स के साथ नहीं कर पाते हैं जब नंबर बढ़ जाते हैं और उनका रूट बढ़ जाता है जब फाइव नंबर हैं तो हमें फिफ्थ रूट फाइंड करना पड़ेगा सिक्स नंबर है तो सिक्स रूट फाइंड करना है सेवन फॉर दैट पर्पस वी यूज़ द लॉगरिदम लॉग यूज़ करते हैं तो लॉग कैसे यूज़ करते हैं क्या फार्मूला ड्राइव होता है लेट वी सी दिस सो लॉग मैथड में क्या होता है कि हम जी एम जो ये इक्वेशन है जी एम इज इक्वल टू एंथ रूट ऑफ दिस इसको हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं लॉग अप्लाई किया ये वन पॉन एन पावर बन गया जो लॉग को हम सिंप्लीफिकेशन uh, करते हैं तो पावर डाउन हो जाती है दैट इज़ वन पॉन एन एंड लॉग इज अप्लाई टू द ऑल द टर्म्स बिटवीन इट मीन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर हेयर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है वेन द टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड इट इज़ कन्वर्टेड इन द प्लस एडिशन साइन सो सेपरेटली लॉग एक्स वन लॉग एक्स टू एंड सो ऑन आफ्टर दैट वी समिटिंग द ऑल द थिंग्स एंड रिप्रजेंटेड एट समिशन लॉग एक्स विच रिप्रजेंट ऑल दीज टर्म्स सो वापिस जोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं एंटी लॉग को यूज़ करते हैं सो एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन वी फाइंड द जोमेट्रिक मीन सो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉग कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी टर्म का लॉग कैसे फाइंड करते हैं तो लॉग के लिए हमारे पास क्या है कि लॉग टेबल हमें आना चाहिए तो लॉग टेबल को यदि देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स uh, में ये हो जाता है वन थिंग इज़ द करेक्टरिस्टिक अनदर थिंग इज़ द मेंटिसा क्वेश्चन ये है कि थ्री फोर नाइन फोर इसका लॉग किसके बराबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काउंट करते हैं कि डिजिट्स कितनी है तो डिजिट कितनी है चार तो हमारी करेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी तीन और उसके बाद थर्टी फोर नाइन एंड फोर को हमने देखना है लॉक टेबल में तो अब देखिए कि लॉक टेबल को कैसे हम देखते हैं इस टेबल में तो उसके लिए क्या करते हैं पहले थर्टी फोर का फर्स्ट कॉलम देखते हैं यदि लॉक टेबल को देखोगे तो यहाँ पर वैल्यूज हैं टेन से ले ये जाएंगे आपकी नाइन्टी तक और उसके बाद ये वैल्यूज़ हैं जीरो से नाइन तक और ये फोर्थ डिजिट के लिए होता है मेन डिफरेंस तो इसको कैसे फाइंड करेंगे देखिए हमने थर्टी फोर नाइन एंड फोर थर्टी फोर का फर्स्ट कॉलम देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने नाइन्थ टर्म देखनी है दैट इज़ अ फाइव फोर टू वन ये लिख दिया हमने फाइव फोर टू वन और इसमें एड क्या करना है मेन डिफरेंस का हमारे पास क्या है फोर्थ कॉलम की वैल्यू दैट इज़ फाइव तो इनको एड किया तो कितना आया 5433 तो ये कितना आ गया 3.5433 थ्री क्या है करेक्टरिस्टिक्स दो नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग है और 5433 क्या है जो कि हमने लॉग टेबल से देखा है 3 को हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और 5433 को हम मेंटिसा कहते हैं अब इसी के एंटी लॉग हम फाइंड करते हैं तो एंटी लॉग का प्रोसीजर क्या है कि यहाँ पर जो मेंटिसा पार्ट है उसको हम एंटी लॉग टेबल में देखते हैं तो एंटी लॉग टेबल एक अलग से होता है तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो पॉइंट फाइव फोर का थर्ड कहाँ पे आए पॉइंट फाइव फोर थर्ड एंड थर्ड थर्ड में आई थ्री फोर नाइन वन और मेन डिफरेंस के थर्ड वाले कॉलम में इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू है इनको ऐड किया कितना आया थ्री फोर नाइन थ्री थ्री फोर नाइन थ्री लिख दिया अब डेसिमल प्लेस लगाना है तो उसको कहाँ से देखना है करेक्टरिस्टिक से जितनी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है उसमें एक ऐड करके डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं यहाँ पर तीन है तो आपने लेफ्ट से शुरू करना है वन टू थ्री फोर तीन प्लस एक जन की चार छोड़ के आपने क्या है डेसिमल वैल्यू लगानी तो थ्री फोर नाइन थ्री 
तो ये लॉक टेबल फाइंड करने का वे है करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दो उसके कंसेप्ट हैं अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जोमेट्रिक मीन फॉर द फॉर गिवन सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला क्या है एफ फ्रिक्वेंसी लॉग एक्स अपॉन एन समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन एन तो हमें फ्रिक्वेंसी भी दी है एक्स भी दिया है अब ऐसे एक्स की वैल्यू ये लिख दी हमने एफ़ की वैल्यू ये लिख दी उसके बाद हम लॉग एक्स फाइंड करते हैं एफ़ और लॉग एक्स की मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं उसको सम करते हैं तो कैसे हुआ ये ये वैल्यू लॉग से देखते हैं यहाँ पे देखिए एक्स का लॉग हम छः का लॉग लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है जीरो जीरो मीन्स कि इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है एक डिजिट है तो एक से एक किया तो जीरो तो जीरो पॉइंट ये लॉग एक्स ये एफ लॉग एक्स ये समेशन हुआ और हमारे पास फार्मूला समेशन एफ लॉग एक्स पोन एन ये वैल्यू लिखी गई एन की वैल्यू एक सौ नौ है ये वैल्यू आई एंटी लॉग चेक किया वी गेट द एटीन पॉइंट वन फोर तो अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि पाइथन में इसको कैसे करेंगे हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या एल्गोरिदम बनेगा इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए फिर पाइथन का कोड अंडरस्टैंड करते हैं तो एल्गोरिदम क्या है जी एम डिस्क्रिट सीरीज का फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट करने डाटा एलिमेंट्स कितने हैं पिछले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें नाइन डाटा एलिमेंट्स हैं और उसके बाद इनपुट करने हैं हमने फॉर एग्जांपल मार्क्स के डाटा लिस्ट में और स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी लिस्ट में तो पाइथन में ये जो एरे होते हैं इनको हम लिस्ट कहते हैं उसके बाद लूप चलाइए जीरो से लेके एन माइनस तक सो so दैट कि हम सभी को आ, क्या कर सकें कैलकुलेट कर सकें सम ऑफ लॉग एक्स और कैलकुलेट कर सकें टोटल फ्रिक्वेंसी और उसके बाद हम ये जो वैल्यू आ गई हैं तो एंटी लॉग फाइंड करना द इम्पोर्टेंट थिंग ये इधर कि एंटी लॉग फाइंड करते हैं हम पावर फंक्शन की हेल्प से ठीक है तो जो मेट्रिक में निकलेगा पावर फंक्शन ऑफ बेस टेन क्योंकि हम लॉग जो फाइंड कर रहे हैं हम वो बे, बेस टेन कर रहे हैं इसके अलावा एक और लॉग होता है दैट इज़ ए नेचुरल लॉग विद अदर बेसिस भी होता है तो ये सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन तो अब अंडरस्टैंड करते हैं हम कि फर्दर कोड क्या है हमारा तो कोड देखिए क्या है इसमें हमें लॉग ये देखिए बीच में लॉग फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें मैथ मड्यूल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मैथ क्या है यहाँ पर मड्यूल इसको क्या किया गया है इम्पोर्ट और ये क्या है जैसे सी लैंग्वेज में इंक्लूड के साथ हम लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते थे वैसे ही यहाँ पर इम्पोर्ट के साथ मैथ मड्यूल को इंक्लूड कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है मैथ में जितने भी फंक्शन लिखे गए हैं सारे का सारा कोड अवेलेबल है इस प्रोग्राम के लिए और आप किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं देन एन इनपुट लेनी है ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं जो नहीं इसको समझ पा रहा है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं हम जल्दी से आगे हम करते हैं डाटा एक लिस्ट ली है फ्रिक्वेंसी एक लिस्ट ली है यहाँ पे हमने लूप लगाई है किसके लिए इनपुट करने के लिए ये हमने सम ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स के लिए किया है ये हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए किया है ये डिस्प्ले करने के लिए सिंपल यहाँ पे अगेन एक लूप लगाई जिसमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम लॉग फाइंड कर रहे हैं ये लॉग और फ्रिक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो एल में स्टोर हो रही है और उसके बाद एन में टोटल फ्रिक्वेंसी जा रही है और फिफ्टीन नंबर लाइन में क्या है कि समेशन ऑफ लॉग एक्स आ रहा है प्लस ही कर लू शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ये प्लस क्यू एल एफ और उसके बाद क्या है हमने कि इसी लूप में ही इसको प्रिंट कर दिए सो so दैट कि हमारी आउटपुट देखिए जो टेबल हम बनाते हैं जो मेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट किया पावर टेन और हमने ये एंटी लॉग फाइंड करने का वेकल के यूज़ किया है हमने पावर फंक्शन को तो पावर फंक्शन क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे एज ए वर्क कर रहा है हमारे पास एंटी लॉग मीन्स बेस कितना है 10 और x क्या है सपोज एंटी लॉग x हम फाइंड करना चाहते हैं तो पावर फंक्शन से उसको कैसे करेंगे 10 कॉमा एक्स के साथ ठीक है तो इस चीज़ की आउटपुट क्या आएगी इस तरीके से इसकी आउटपुट आएगी आप नाइन एलिमेंट डालें जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था वहाँ पे हमने वैल्यू कितनी फाइंड की थी 18.14 तो विद द हेल्प ऑफ द पाइथन कोड हम सेम वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं थैंक यू